রাজধানী ঢাকার মিরপুরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা অবস্থিত জনসাধারণের বিনোদন প্রাণী বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রজনন গবেষণা এবং বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে উনিশশো সালে ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে অল্প সংখ্যক বন্যপ্রাণী নিয়ে বাংলাদেশ চিড়িয়াখানার যাত্রা শুরু হয় পরবর্তীতে উনিশশো সালে মিরপুরে চিড়িয়াখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং উনিশশো সালের ২৩ জুন বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় চলুন আজকের এক ভিডিওতেই দেখে নিই চিড়িয়াখানার খুঁটিনাটি সকল কিছু সেই সাথে ভিডিওতে থাকবে বাঘকে ইঞ্জেকশন দিয়ে অচেতন করার দৃশ্য তো চলুন ভূমিকা বাদ দিয়ে মূল ভিডিওতে যাই চিড়িয়াখানাকে আপনি চাইলে প্রাণীদের কারাগারও বলতে পারেন কারণ বিশ্বের অন্যান্য চিড়িয়াখানায় প্রাণীরা থাকে উন্মুক্ত আর দর্শনার্থীরা থাকে বন্দি কিন্তু এখানে তার বিপরীত চিত্র এখানে প্রাণীগুলো থাকে বন্দি আর দর্শনার্থীরা থাকে উন্মুক্ত আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এই চিড়িয়াখানাটিতে বছরে প্রায় তিরিশ লাখ দর্শনার্থী পরিদর্শন করে থাকেন যাত্রা শুরুর পর থেকে এর নাম ঢাকা চিড়িয়াখানা থাকলেও দু হাজার পনেরো সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা নামকরণ করা হয় ঢাকা চিড়িয়াখানার বার্ষিক বাজেট সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে পঁচিশ মিলিয়ন টাকা পশুদের খাওয়ানোর জন্য ব্যয় করা হয় প্রায় পঁচাত্তর হেক্টর আয়তনের বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার মূল আকর্ষণ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হলেও দু সাল পর্যন্ত ঢাকা চিড়িয়াখানায় একশো একানব্বই প্রজাতির দেশি বিদেশি চার হাজার নয়শো বাহাত্তরটি প্রাণী রয়েছে এদের মধ্যে চিত্রা হরিণ বানর সিংহ জলহস্তি গন্ডার ভালুক সিংহ কুমির জেবরা অন্যতম আর প্রাণী জাদুঘরে রয়েছে প্রায় দুইশো চল্লিশ প্রজাতির স্ট্যাম্পিং করা পশু পাখি এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায় তেরো হেক্টর জায়গা জুড়ে রয়েছে দুটি সুবিশাল লেক বছরের বেশি যে কারো জন্য প্রবেশ মূল্য পঞ্চাশ টাকা দুই বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের জন্য কোনো টিকিট লাগবে না জো মিউজিয়ামে প্রবেশ করতে টিকিট মূল্য দশ টাকা আর সাম্প্রতিক সময়ে সংযোজন করা বাচ্চাদের জন্য শিশু পার্কের দুটি রাইডে বাচ্চাদের উঠাতে চাইলে প্রত্যেকটিতে চল্লিশ টাকা করে আলাদা টিকিট কাটতে হবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে চিড়িয়াখানাগামী বাস চলাচল করে এছাড়াও নিজস্ব পরিবহনে করেও চাইলে চিড়িয়াখানায় যেতে পারবে জাতীয় চিড়িয়াখানা প্রতি রবিবার বন্ধ থাকে তবে রবিবার সরকারি ছুটির দিন হলে সেই রবিবার চিড়িয়াখানা খোলা থাকে অর্থাৎ সেই দিন চিড়িয়াখানা কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয় এপ্রিল থেকে অক্টোবর গ্রীষ্মকালে সকাল নয়টা থেকে বিকেল ছয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে এবং নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীতকালে সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে শুরুতেই বলে রাখা ভালো চিড়িয়াখানা এমন একটি বিনোদনের স্থান যেখানে পরিবার বয়োবৃদ্ধ এমনকি শিশুদের নিয়ে ঘোরাফেরা বা আনন্দ উপভোগের আদর্শ স্থান এখানে যেমন আছে আনন্দ উপভোগের জায়গা ঠিক তেমনি আছে অজুও নামাজের ব্যবস্থা 
এমন কি মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থা আছে এখানে বাংলাদেশের এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে পরিবার নিয়ে ঘুরতে গেলে কিছুটা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় সেই দিক বিবেচনা করলে চিড়িয়াখানায় এমন পরিস্থিতি চোখে পড়ে না বিশাল আয়তনের এই চিড়িয়াখানায় ভালোভাবে ঘুরতে গেলে পুরো দিন লেগে যেতে পারে তাই হাতে সময় নিয়ে আসাই ভালো চিড়িয়াখানা প্রবেশ করার পরপরই আপনার চোখে পড়বে একশো ছিয়াশি দশমিক তেষট্টি একর আয়তনের চিড়িয়াখানার একটি পূর্ণাঙ্গ ম্যাপ যা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন কোথায় কোন প্রাণীর অবস্থান ম্যাপ দেখে নেওয়ার পর ডান দিক কিংবা বাম দিক যে কোনো দিক দিয়ে আপনি দেখা শুরু করতে পারেন তবে আমার পরামর্শ থাকবে বাম দিক থেকে দেখা শুরু করবেন তাতে করে বিশাল আয়তনের চিড়িয়াখানায় ঘুরতে ঘুরতে যখন আপনি কিছুটা ক্লান্তি বোধ করবেন তখন ডান দিকে থাকা লেকের পারে কিছুটা রেস্ট নিতে পারবেন তবে যেহেতু আয়তনের দিক থেকে চিড়িয়াখানা অনেক বড় তাই সাথে যদি বয়োবৃদ্ধ বা অসুস্থ কেউ থাকে তাহলে সব পয়েন্ট ঘোরা আপনার জন্য মুশকিল হতে পারে তাই ম্যাপ দেখে আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন কি কি দেখতে চান আর আপনার যদি কোনো ধরনের বাইন্ডিংস না থাকে তাহলে আপনি আপনার ইচ্ছে মতো ঘুরতে পারেন তবে বয়োবৃদ্ধ বা অসুস্থদের জন্য হুইল চেয়ারেরও ব্যবস্থা আছে প্রয়োজন হলে আপনি তা নিতে পারবেন এক সময় চিড়িয়াখানার ভেতরে থাকা দোকানগুলোর সঙ্গবদ্ধ চক্রের যোগ সাজসে দর্শনার্থীদের নানাভাবে হয়রানি করত এই চক্রটি দর্শনার্থীদের সামনে তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা দামের একটি স্প্রাইট বা কোকের ক্যান খুলে দিয়ে আদায় করত একশো থেকে পাঁচশো টাকা পনেরো টাকার মিনারেল ওয়াটার তিরিশ টাকায় বিক্রি করতে দেখা যেত তবে এখন আর সেই চিত্র নেই যা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে এখনও কিছু কিছু হকার লুকিয়ে চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করলেও আগের মতো সেই দৌরত্ব এখন আর চোখে পড়ে না তবে পরিবার নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসলে সবচেয়ে ভালো হবে বাসা থেকে রান্না করে খাবার নিয়ে আসলে চিড়িয়াখানার সামনে বেশ কিছু খাবারের দোকান রয়েছে চাইলে সেখান থেকেও খাবার খেতে পারবেন যদি চিড়িয়াখানার আশেপাশের দোকান থেকে খাবার খেতে চান তাহলে অবশ্যই খাওয়ার আগে খাবারের দাম পূর্ণাঙ্গভাবে জেনে নেবেন ভাই এই আমগুলা আপনারা কোথেকে এনে বিক্রি করেন বাহির থেকে এনে বিক্রি করেন না এখানকার না ভাই এখানকার বাগান বাগানের মনে করেন পায়রা নেই বেসে কিনে ও এটা কি যে কেউ পারে মানে চাইলে আপনারা হলো বিক্রি করতে বা পারতে পারে না সবাই পারে না যে টেন্ডার মেন্ডার লইছে ওনারাই পারে ও এটা টেন্ডার নিতে হয় হ্যাঁ টেন্ডার নিতে হয় ও আচ্ছা এটা আপনারা কি হিসেবে বিক্রি করেন এই এগুলো ভাই ওই কাইটটা মনে করেন আচার বাসা হবে চি কেজি হিসাবে হবে চি সব দিক দিয়ে হবে চি এই কাঠাল এটা কি একই সাথে হ্যাঁ কাঠাল আচ্ছা এই কাঠাল এগুলো কত করে এগুলো মনে করেন 200 আড়াইশো টাকা আছে এটা নতুন সিজন না এটা কি কাঁচা কাঠাল না পাকা পাকনা কাঠাল পাকা কাঠাল না আর এই আম আপনার হচ্ছে গিয়ে কত করে বিক্রি করেন আম এটা মনে করেন আশি টাকা কেজি বেশি আর মনে করেন আরেকটা আছে ষাট টাকা ষাট টাকা কোনটা ষাট টাকা ওই ভ্যান গাড়িতে আসছে ছোট আসছে একটি ছোট সাইজ ও এটা কি পুরো ইটার আপনার হচ্ছে টেন্ডার একসাথে হয় একসাথে পুরো বাগান চিড়াখানা একসাথে টেন্ডার হয় মানে এটা কি শুধুমাত্র এই আম কাঁঠাল নাকি আপনার হচ্ছে গিয়ে সব ধরনের ফল মানে এই সিজনে যে ধরনের ফল হয় সব এটা কি কি ধরেন আপনার হলো তালকের ভিতরে আছে হ্যাঁ আম আছে কাঁঠাল আছে তাল আছে লিচু আছে জাম আছে পেয়ারা আছে কারমাঙ্গা আছে গাপ আছে সব ধরনের ফল দিয়ে ঈদ এবং সরকারি ছুটির দিনে সবচেয়ে বেশি দর্শনার্থীদের ভিড় থাকে চিড়িয়াখানায় তবে অন্য অন্য দিনে গড়ে পনেরো হাজার মানুষ আসে এই চিড়িয়াখানায় তবে ছুটির দিনে সংখ্যাটা অনেক বেড়ে যায় নানান প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকে বাঘ সিংহ জিরাফ জেব্রা হরিণ ময়ূর জলহস্তি গন্ডার 
উটপাখি আর বানর তবে সবচেয়ে বেশি ভিড় দেখা যায় জিরাফের বেষ্টনীর সামনে অনেকেই পরিবার নিয়ে দূর দূরান্ত থেকে এখানে ঘুরতে আসেন এখানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ যেমন ঘুরতে আসেন ঠিক তেমনি বিদেশিরাও এখানে ঘুরতে আসেন তবে এদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি থাকে বেশিরভাগ অভিভাবক কি শিশুদের প্রাণী চিনাতে দেখা যায় মলিবাজার জেলা উপজেলা বরলেখা ওয়ান ঢাকা ছুটি <laughs> আমার যে ছেলে মেয়ে আত্মীয় সুজন আছে ওদেরকে আমরা চিড়িয়াখানায় নিয়ে একটু আনন্দ ফুর্তি করবো দেখানোর জন্য এত ভালো লাগছে দেখে অনেক এনজয় করছি দেখে পরিবেশটা অনেক ভালো মানে একসাথে একটা জায়গার মধ্যে একটা টাউনের মধ্যে এই পরিবেশটা খুব ভালো লাগে যে আর আগে আমি আগে আসছিলাম একা আসছিলাম আমি আগে এখানে ছিলাম ঢাকায় ছিলাম তিন বছর তো আমার গ্রামের বাড়ি আত্মীয় স্বজন আছেন ভাবছিলাম ওদেরকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে একটু আনন্দ করব চিড়িয়াখানায় আসা সবারই আগ্রহ থাকে প্রাণীগুলো যাতে তাদের সামনে একটু নড়াচড়া পড়ে ভাগ্য ভালো থাকলে অনেকের সেই ইচ্ছে পূরণ হয় ভাগ্য সহায় না হলে অনেকের সেই ইচ্ছে ইচ্ছেতেই থেকে যায় তবে চিড়িয়াখানায় গেলে ময়ূরের পেখম মেলাটা বিরল দৃশ্য যা আপনি সচরাচর দেখতে পাবেন না যদি আপনি ময়ূরের পেখম মেলা দেখতে পান তাহলে বলতে হবে সত্যি আপনি ভাগ্যবান কারণ ময়ূরের পেখম মেলা ছাড়া ময়ূরকে অনেকটা মুরগির মতো লাগে চিড়িয়াখানার সবচেয়ে বেশি হতাশ হতে হয় সাপের বেষ্টনীর দিকে গেলে কারণ এখানে অজগর সাপ বাদে তেমন কোনো সাপ নেই তবে দুটি কিং কোবরা দুটি দাঁড়ায় সাপ নতুন করে সংযোজন হয়েছে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে জাতীয় চিড়িয়াখানা বিবেচনায় আরও বেশ কিছু সাপ চিড়িয়াখানার সংগ্রহে থাকা উচিত অনেকেই হয়তো জানেন না চিড়িয়াখানায় দুটি দ্বীপ আছে একটি হচ্ছে উৎসব দ্বীপ আরেকটি হচ্ছে নিজুম দ্বীপ তবে এই দ্বীপ দুটিতে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ এগুলো মূলত পিকনিক স্পট চাইলে পুরো দ্বীপ ভাড়া নিয়ে এখানে পিকনিক করা যায় উৎসব দ্বীপ একদিনের জন্য ভাড়া নিতে প্রয়োজন হয় দশ হাজার টাকা আর নিজুম দ্বীপ একদিনের জন্য ভাড়া নিতে প্রয়োজন হয় ছয় হাজার টাকা চিড়িয়াখানার সবচেয়ে সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর জায়গা হচ্ছে পরিচালকের কার্যালয়ের পরে বাঘ ও সিংহের বিপরীতে থাকা লেকের পার যেখানে কাঠফাটা রোদের মধ্যেও স্বস্তি ও আরাম অনুভূত হয় যা পড়ন্ত বিকেলের দিকে বেশ চমৎকার লাগে তবে আপনি চাইলে এই লেকে বড়শি দিয়ে মাছও ধরতে পারবেন বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে চাইলে প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবারে চিড়িয়াখানা থেকে আলাদা মাছ ধরার টিকিট নিতে হবে
বিপুল সংখ্যক মানুষ আবদ্ধ এসব প্রাণী দেখে আনন্দ পেলেও প্রাণীদের জন্য তা সবসময় সুখকর হয় না অনেক প্রাণী দিনের বেলায় নির্দিষ্ট সময় ঘুমায় বেশি মানুষের উপস্থিতিতে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে আবার দেখা যায় কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়ে বা নানান হাকডাক করে ঘুমন্ত প্রাণীকে জাগানোর চেষ্টা করছেন নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো প্রাণীকে খাবার দিচ্ছেন কেউ কেউ ঝুঁকির বিষয়টি উপেক্ষা করে সেলফি তুলতে গিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনীয় পার হন কেউ কেউ তবে বানরের খাঁচার সামনে মানুষের অস্বাভাবিক আচরণটা বেশ চোখে পড়ার মতো বানরকে বাদাম কলা চিপস খাওয়াতে গিয়ে হাতের কাছে থাকা প্লাস্টিকের বোতল সহ এটা সেটা দিয়ে ঢিল মারার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় এই ভদ্রলোক চিড়িয়াখানার প্রাণী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে প্রাণীদের স্বাস্থ্য দেখভাল করেন বাঘ বা সিংহের মতো প্রাণীগুলোর স্বাস্থ্য যথাযথভাবে ঠিক আছে কিনা তা দেখতে দেখতে বয়সের পরন্ত বেলায় তিনি আলাপচারিতার এক পর্যায়ে বলেন এত দর্শনার্থীদের দখলের পর প্রাণীরা অস্বাভাবিক আচরণ করে ঠিক মতো খাবার খেতে চায় না চিৎকার বা গর্জন করে বেশি পরিমাণে শক্তি ক্ষয় করে বলে তারা অসময়ে দুর্বল হয়ে পড়ে তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হয় বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার চিড়িয়াখানা অ্যাক্ট না থাকা অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার ঘাটতির জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াজার অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ জু অ্যান্ড অ্যাকোরিয়ামসের সদস্য হতে পারেনি বাংলাদেশ এ কারণে আন্তর্জাতিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত আমাদের জাতীয় চিড়িয়াখানা আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত সহ অন্যান্য দেশগুলো এই সংস্থার সদস্য আর এই সংস্থার সদস্য না হওয়ায় বৈধ পথে পশু পাখি আনতেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এছাড়াও সদস্য না হওয়ায় ওয়াজা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে না জাতীয় চিড়িয়াখানার কোনো কর্মকর্তাকে আপনি কি জানেন দুটি জলহস্তি শাবকের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা তাহলে ভাবুন তো পুরো চিড়িয়াখানায় কত শত কোটি টাকার প্রাণী আছে যদিও টাকার চেয়েও বড় কথা এগুলো আমাদের জাতীয় সম্পদ অথচ আমরা এসব প্রাণীদের নিয়ে কতই না মজামাস্তি করে বিরক্ত করি আমাদের মনে রাখা উচিত এটি বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান তাই এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের সকলের
কেমন আছো কেমন আছো কেমন আছো ভালো তুমি কেমন আছো ময়না আমি তো ভালো তুমি কেমন আছো আমার ব্যক্তিগত মতামত প্রাণীদেরকে দেখা উচিত তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যাতে প্রাণীগুলো স্বাভাবিক জীবনযাপন করে এবং উন্মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারে যেহেতু জাতীয় চিড়িয়াখানার আয়তন সুবিশাল তাই এটিকে বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কের মতো করে সংস্কার করলে প্রাণীগুলো উন্মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারবে তাই কর্তৃপক্ষের কাছে এর সংস্কার করার জোর দাবি জানাচ্ছি